Rocket Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Het is weer tijd voor een nieuwe dag, jongens. Het is vandaag een late lente. Het is nog steeds 5 graden, dus uh, het maïs dat zit nog een beetje tegen. Wat hebben we namelijk? Uh, moeten wij 10 graden voor hebben, zoals je ziet, maïs. Dan kunnen wij ook nog in het eerste stadium van, uh, van de zomer kunnen we dat nog planten. Dus ik hoop dat we dat dan kunnen poorten, want anders hebben we geen maïs. Het is een beetje poep. Dan moeten we heel veel gas maaien. Hey, we gaan vandaag een nieuwe trekker kopen. We gaan vandaag misschien gras maaien. Mag dat? Gras maaien. Kan. Ik weet niet of we dat gaan doen. Maar in ieder geval, uh, veld 40 is ook uh, gegroeid. Dus dat betekent dat wij daar ook eventjes moeten sproeien. Dus uh, we hebben nog vandaag genoeg te doen. Maar dit is het laatste stukje wat nog eventjes van veld 10 gedaan moet worden. Dus dan gaan we dat ook eventjes afmaken. Maar uh, ja, het gaat lekker zo, dacht ik toch. Helaas heb ik nog steeds last van mijn schoden. Jammer genoeg. Maar, um, ja, het gaat lekker in deze map. Ik kreeg net een melding van de dieren dat het wol vol zit. Dat wol heb ik net eventjes weggehaald. Eventjes offscreen. En, um, dat kunnen we dan misschien binnenkort een keertje gaan verkopen. Het geld hebben we nog niet echt nodig. Dus misschien dat wij binnenkort eventjes er, um, de, de, hoe heet dat? het wol eventjes onder het dak. Want er zit een mooie schuur waar je het wol eventueel kunt gaan... Ja, plaatsen zeg maar. Want dan blijft het ook mooi droog. Want ik weet niet of het in de winter. Of, of, of het. Um, of het wol dan ook meer waard is. Dat weet ik eigenlijk niet. Zou wel heel fijn zijn trouwens. Maar anders wachten we gewoon totdat het winter is. En dan verkopen we dan pas. Niet dat we het geld nodig hebben. Maar we gaan vandaag een nieuwe trekker kopen. Uh, we gaan namelijk de valdraag gaan wij verkopen. En we gaan een nieuwe trekker kopen. Dus een nieuwe mod. En ik had gezegd of een nieuw Holland of, of, of een vent. Ik ga nog niet zeggen wat het is. Maar het is inderdaad een van die twee. Maar dat gaan jullie zo meteen zien. Dus. Maar ja, eerst moet eventjes dit stukje af. Um, dan kan, is dit veld geploegd. Dan kan dit ingepoord worden. Zodra de grond warm genoeg is. En dan kunnen we daar eens eventjes mooi mee gaan lopen kloten. Ik heb ook een nieuwe map uh, in plaats van... Neustadt. Want Neustadt is natuurlijk ook afgelopen. Dus dan moeten wij ook een, uh, een nieuwe map hebben. Nou, dat hebben we. Maar ja, dat zien jullie natuurlijk de volgende video. Van een nieuwe map. Maar ja, ik maak de ploeg nog wel eventjes af. We hebben de laatste tijd ontzettend veel geploegd. Want dat allemaal te laten zien, dat is een beetje jammer. Ik maak dit eventjes af. Dan rijd ik eventjes naar huis. En dan denk ik dat het tijd is om de nieuwe trekker te gaan kopen. Alright, we zijn weer terug op de boerderij. Jullie zeiden ook in de reacties dat je de ploeg kan inklappen. En dat klopt inderdaad. Dat was ik inderdaad vergeten. Maar dit is dus de ingeklapte positie. En zo moet je hem ook inderdaad transporteren. Dat klopt inderdaad. Maar dat was ik helemaal vergeten, joh. Dus, um, eigenlijk wat we ook nog eventjes moeten hebben. Is een hoge druk reinigen. Want de trekken en de ploeg zijn ontzettend smerig. Want ik denk dat we de ploeg voorlopig niet meer nodig hebben. En zoals je ziet is veld, 2, uh, veld 40 is inderdaad gegroeid. Dus dan moeten wij vandaag ook nog eventjes gaan sproeien. Zodat dat mooi kan groeien. En dat ruimt. Even kijken. Dan moeten we ook eventjes een hoge drukreiniger hebben. Dus laten we die allereerst eens eventjes kopen. Uh, plaatsbare objecten. Even kijken. Waar zetten we dat ding eigenlijk neer? Kan hier in de hoek? Wat gras. Nee, wat jammer nou weer. Hier langs de schuur. Kan ook niet. Want zetten we hem hier neer. Zo. Dan gaan we eventjes de boel schoonmaken. Want dit ding is ontzettend smerig. Right. Maar uh, wat wij nou allereerst gaan doen is eventjes de nieuwe trekker kopen. Die gaan we vandaag nog niet gebruiken, denk ik. Uh, want ik denk dat het maaien dat, we, dat, 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 dat er niet in zit. Zo, dat was een moeilijk, uh, moeilijke zin. Dat zit er niet in. Het maaien vandaag, want ik denk dat je beter... We kunnen straks wel eventjes kijken naar het gras. Hoe het gras er daadwerkelijk uitziet. Maar volgens mij... Het is wel... Je kunt het wel maaien. Maar... Je hebt nog niet de uiterste... Uh, bemesting, zeg maar. Want eigenlijk zouden we, zouden we het gras ook moeten gaan sproeien. Want hij staat natuurlijk op... Uh, mespositie 3. Dus we eventjes gaan kijken. Uh, dan moet ik eventjes dat geploegde uitzetten. Dan zie je dus... Dat alles lichtblauw is. 2 is lichtblauw, 40 is lichtblauw, 42 is lichtblauw, 24 en 20 is lichtblauw. 
Veld Agen is ook nog van ons. Veld Service is ook nog van ons. Uh, Veld Service zouden we ook nog eigenlijk in kunnen zaaien misschien. Maar dat betekent dat we in ieder geval Veld 40 alleen gaan sproeien. Uh, veld 1 kan gezaaid worden. Dus die zetten wij straks ook aan. Ach jongens, we hebben nog zoveel te doen. We hebben nog zoveel te doen. De dicht. En de trekker laten we er gewoon voor. Want voorlopig hebben we deze trekker niet nodig. Zwaai ligt maar uit. En stop. Ja, die, die, deze deur kun je niet van buiten uit uh, dicht doen. Dat is een beetje jammer. Kijk, deze staat heel mooi. Wat we dus nu gaan doen is de Valtra pakken. En die gaan we dus verkopen voor een gloednieuwe trekker. En het is best een mooie trekker. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ook heel mooi opstaatgeluid trouwens. Dus dat is ook wel fijn. We gaan hem allereerst eventjes schoonmaken. Want ik weet niet of de, als de trekker smerig is. Of je er dan minder geld voor krijgt. Als je hem schoon hebt. Dat je dan juist meer geld krijgt. Dat weet ik niet. Maar we gaan hem wel schoonmaken. Want een schone trekker afleveren is toch wel wat mooier. Dan dat je een smerige trekker gaat afleveren toch. Ik zeg van wel. We brengen natuurlijk de trekker brengen we naar de winkel, want dat levert ons 20% bonus op. Als we dat via P gaan verkopen, dan missen we de 20% extra. Dat is een beetje jammer. Right, die, sta, die is ook schoon. Dan rijden we er nu naar de winkel. En is het tijd voor een nieuwe trekker. Ik ben heel, heel, heel benieuwd. Ik hoop dat ik hem trouwens geactiveerd heb. Ik heb een soort idee dat ik hem niet heb geactiveerd. Dan moet ik dat straks eerst activeren. Dat is een beetje, een beetje jammer. Oké. Okay. Let's go naar de winkel. Oké, okay, hier zijn we bij de winkel. En ik heb eventjes stiekem gekeken. En inderdaad, de trekker die is al geactiveerd. Alleen het nadeel is, het klopt niet helemaal met de prijs. Eigenlijk, even kijken, waar kunnen we dit verkopen? Uh, want de prijs van de trekker is maar 35.000 euro. Dat, dat is niet veel. We moeten naar de achterkant. Waarom moeten wij hierin om dit te verkopen? Naar de binnen? In de werkplaats. Oh. Sorry. Onrealistisch. Moeten we hier naar binnen om te verkopen? Waar is... Uh, waar, 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 huh? waar kunnen we dat verkopen dan? Oh, daar. Stom. Ik rijd er gewoon langs. Oké. Okay. Dan zeggen we dus tot ziens tegen de Valtra. Want we hebben inderdaad vaak Valtra gehad. Daar ben ik met, daar ben ik met jullie eens. Krijgen we 154.000 euro voor. En de nieuwe trekker is namelijk de nieuw Holland T7. Die is maar 35.000 euro. Dat is een beetje jammer. Uh, 313 pk. Ik denk dat we dat uh, wel nodig hebben. Dat is onze sterkste trekker dan. Want de Valtra was ook onze sterkste trekker. Uh, Michelin, Michelin, brede banden. Laten we gewoon brede banden doen. Design, extra lights, warning signal, extra lights, velgekleur laten we gewoon zo. Dan is het nu om te kopen. En hebben wij dus een nieuwe New Holland T7 Blue Power. Super vet. Auto comment. Het linkje staat in de beschrijving. Even, uh, dit klopt trouwens niet. Er staat T7 290, maar het is een 315. Het is een Italiaanse, uh, Italiaanse trekker, maar het is wel een mooi ding. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb geen idee of die IC heeft. Open, close, door. Kijk. Gaan we erin zitten. Doen we hem dicht. En uh, dit is onze nieuwe trekker, jongens. Met ook nieuw geluid. En wat ik super vet vind, is bij het starten, is dit. Let op. Zagen jullie het? Is dat mooi of is dat mooi? Een kniplicht doet niet, maar volgens mij als je de licht aan doet wel, ook niet. Dat maakt niet uit. Maar dit is onze nieuwe trekker, jongens. De New Holland T7. Super vet. Dit uh, is dus de vervanging van onze Valtra. We kunnen het stuur nog naar beneden doen. Dat ziet er wat mooier uit natuurlijk. Alhoewel, het ziet niet zo mooi, want het ziet de helft van de, van de analoge klok zie je niet meer. Maar ik zit even te denken. Ja, die is ingeklapt. Want volgens mij kun je als je hierop drukt. Oh, dan gaat de motorkap op. Ik dacht, dan gaat er. Um, dan gaat de front even omlaag. Of is dat deze? Nee, dan kun je dit openen. Dan wil ik even dit doen. 
En deze kun je ook nog openklappen. Dat is ook wel grappig. Voor de beest zitten. Ik weet niet of daar iemand bij in kan. Dat zal wel kunnen. En uh... Oh, er was een lichtje. Maar ja, maakt niet uit. Dit is dus onze nieuwe trekker, jongens. Oh, hier. Het lichtje deed wel. Super tof. Let's go. En uh, wat we dus nou gaan doen, is veld 40 sproeien. En uh, dit is dus onze nieuwe trekker, jongens. Ik vind hem super leep. Ik vind hem gaaf. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind hem gaaf. We mogen hier nog geen 50 kilometer per uur. Want we zijn nu nog in dorp. Of ja, het is eigenlijk mijl, hè. Want het is een Engelse map. 30 mijl per uur. Zo, die, die vent die zat ook een beetje uit te kijken. Zag je dat? Ik denk van, ja, dan maak ik mee dood. Maar 30 mijl per uur is 50 kilometer per uur, hè. Dus in principe kunnen we eigenlijk vol gas. Want dit, dit ding kan maar 50. We zijn bijna uit de stad. En dan gaan we eventjes vol gas geven. En eens even kijken hoe het geluid van dit ding is. Hé, hey, die auto zweeft. Zie dat? Kijk, die auto die zit achter mij. Kijk, je ziet dat het bord daar. Dat witte bord. Dat betekent dat we nu vol gas kunnen gaan. Heel, heel, heel mooi. En uh, de dingen kun je ook zien. De hendel, zie je dat? Als ik gas geef. Maar goed, dit, uh, nogmaals, dit wordt onze nieuwe trekker. Die Holland T7 Blue Power Auto Comment. Linkje staat in de beschrijving, mogen hem ook willen. Maar met starten vind ik wel gaaf. Dat je uh, poof, dat zwarte, die zwarte rook hebt. Alleen nadeel is wel dat het, het opstaat geluid met het illo geluid, dat, dat matcht niet. Dat is een beetje jammer. Maar goed. Als een mat al ander geluid heeft, dan ben ik al helemaal tevreden. Namelijk. Oké, okay, deze trekker gaan we dus nou stallen. Die hebben we vandaag niet nodig. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even naar de fort. Om hem uh, aan het zaaien te zetten. Zo. Uitstappen. De deur mag weer dicht. En het wordt een beetje mistig, zie je dat? We pakken wel direct de Amazone Pantera. Dan hoef ik niet te lopen. Dan rijden we naar de fort. Die zetten we aan het werk. Wat wij precies gaan inzaaien, weet ik eigenlijk nog niet. Als ik heel eerlijk ben. Uh, ja. En die, eigenlijk moeten we die ook nog gebruiken. Maar ik denk dat we dat de volgende aflevering gaan doen. Want uh, de renheid van de schapen is ontzettend laag. Dus. Dat is een beetje jammer. Oké, okay, hier is de fort. Laten we hier ook gewoon koolzaad neergooien. Maar ik moest hem... Als ik... Uh, Eve en rondjes rijden. Hij moet rechts. Als ik hem nou aanzet. Nou, nou is hij maar aan het berekenen. En dan? Gaat hij dan wel goed? Doet hij dan wel goed zijn werk? Lijkt mij niet hoor, maar... Kijk, waarom de fuck doet hij zo apart? Ik snap dat niet. Echt niet. Waarom doet hij zo vreemd met dat achterlijke saaien? Ja, ik ga dat gewoon niet meer gebruiken jongens. Dit, dit heeft geen zin. De normale werken, die, die doet tenminste goed zijn werk. Wat doe ik verkeerd met de AI Vehicle Extension? Laat het me alsjeblieft weten, want ik word er helemaal gek van. Wat doe ik verkeerd? Ik weet het echt niet. Moet ik in het midden van het veld staan? Moet ik, uh, moet ik linksom, moet ik rechtsom? Moet ik autosteer aan of uitzetten? Wat moet ik doen? Want het veld was nog... Ik, ik kan het wel in de reacties gezien. Je moet, je moet echt alleen beginnen als er niks met het veld is gebeurd. Nou, dat was er niet, want het was helemaal geploegd. Maar alsnog doet hij het niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Echt niet. Laat het me alsjeblieft weten in de reacties hier beneden jongens. Wat ik fout doe met die AI Vehicle Extension mod. De ene keer doet hij het wel. Maar de laatste tijd dan vertikt hij gewoon om meer te werken. Dat is echt verschrikkelijk irritant. Oké, okay, moeten we ook nog aan de andere kant? Ik denk het niet hè. 
Anders krijgen we wel een, uh, een melding. Om mooi eventjes die kant op lopen. Laten we nog één keertje die kant op gaan. Dan hebben we drie keer de koppakkers gedaan. En dan... Uh, kan die op helpen. En dan kunnen we even wel 42 gaan uh, sproeien. Maar dat moet ook gebeuren. En dan kan dit veld die kan, ge uh, kan uh, gesproeid worden. Maar misschien dat we hier mest op gooien. Want we hebben ook nog wel wat mest van de koeien. Dus. Moet even kijken wat we hier op gaan gooien. Want als we hier met die grote Amazone Pantera moeten gaan sproeien. Dat is een beetje een dingetje. Want dit is niet zo'n heel groot veld. Dus ik denk dat het makkelijker is om met de mest uh, tank te doen. Met de, met de drijftank. Ik ben wel weer heel erg mistig hoor. Jammer. Oké, okay, ha. Succes ermee. Ik ga ervan uit dat hij goed zijn werk doet. Dus dan gaan we naar de Amazon de Pantera. En dan gaan we veld 40 sproeien. Kijk, veld 2 kunnen we eigenlijk ook nog sproeien. Maar dat doen we zo meteen wel. We gaan eerst veld 42. Want dat levert behoorlijk wat geld op. Oh, ik zat op een knopje te kijken. Dat is de tweede keer dat ik al bots. Dat is niet realistisch, Lars. Oké, okay, we zijn nu hier op het veld. Nu moeten wij dus gaan denken, moeten we hem uitklappen en dan moeten wij de GPS stand gebruiken. Want, we maken namelijk tramlines, oftewel sporen in het veld. Want ik heb natuurlijk crop destruction aan. Dus dan moet dat goed gebeuren. Ik denk dat als we hem ietsje zo doen, dat het wel goed moet komen. Want hier zit GPS op, dus dan moeten wij dat wel gebruiken. En dan heb je mooie rechte tramlines en dan moeten wij gewoon aanhouden. Want als wij... Nou, we rijden het nou kapot, hè. Ons gewas rijden we zo meteen kapot. Dus dat is een beetje jammer. Maar wel realistisch. Oh, niet verder naar voren. Ik hoop dat het goed gaat met dat gebouw, trouwens. Gaat dat goed? Ja, gelukkig wel. Hij klapt van buiten uit. Ah, van binnen uit, sorry. Dat, is, uh, dat komt goed uit. Nou. Nee, dat ging niet helemaal goed. Oké, okay, dan drukken we nou op 9... Gas en spuiten. En dan moeten we dit veld mooi gaan spuiten. Hé, hey, we rijden het niet kapot, zie je dat? Of zou dat nog komen omdat het nog niet helemaal volgroeid is? Ik weet het niet. Maar crop destruction staat wel aan. Ik zou het niet weten. Maar wat ik wel weet, dat dit een goede oogst wordt. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Want we hebben en dat stro nodig en we hebben natuurlijk dat tarwe nodig. We gaan geen varkens doen in deze map. Dat, dat heb ik extra gedaan, want die hebben zoveel verzorging nodig. Dat gaan we niet doen. Ik had iets meer naar rechts gekund. Maar ik hou deze tramline aan. Niet dat we tramlines maken, maar... We moeten daar echt voor oppassen. Straks. Als het veld wat groter is, want we moeten namelijk drie keer spuiten. Dit is de tweede keer dat we hem spuiten. En veld 42 moeten we nog spuiten. Want we hebben natuurlijk goede oors nodig. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, 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 you are the solution. You are the solution.
Goed, het uh, saaie zit er ook af zoals jullie hebben gezien. Ik hoop dat ik alles een beetje heb geraakt. En de fort die wil niet helemaal lekker zijn ding doen eigenlijk. Met het saaien. Dat is een beetje heel erg jammer. Kijk, ik ben hier en daar ben ik een paar dingen vergeten qua sproeien. Maar op zich maakt het niet zo heel veel uit. Maar uh, de fort die wil niet echt helemaal meewerken. Maar uh, dat doe ik wel eventjes buiten de opnames. Want ik ben al, bijna, ik ben al drie kwartier aan het opnemen. Dus... Uh, ja, de volgende keer gaan we veld 2 gaan we denk ik eventjes sproeien. En veld 24 en veld 20 moeten er ook gesproeid worden. Maar misschien dat ik dat in mijn eigen tijd doe, dan moet ik eventjes kijken. Uh, ik zit eventjes te kijken hoeveel mes de koeien hebben. Vloeibare mes, 9 reuze, dat is niet zo heel veel. En ze hebben echt wat water nodig. Maar ja, dat kunnen wij nog niet. Ze hebben uh, spul nodig, maar dat hebben we niet echt. Dus dat is een beetje jammer. Um, ja, ik heb... In een aflevering heb ik gevraagd of ik een voermerkmachine mocht doen. Maar volgens mij ben ik een pol vergeten. Dus dan zal ik dat in deze video gooien. Als ik eraan denk. Rechtsbovenin staat aan een polletje. Dan zal ik in het begin van de video zal ik dat direct inzetten. Mag ik een voermerkmachine gebruiken? Ja of nee? Laat het even weten door middel van te stemmen. Dan um, maak ik eventjes het saaie van die fort. Want dat, uh, ja, dat, dat werkt niet helemaal. Het is nog steeds een beetje heel erg mistig. Dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Shooter. Dus we hebben Dutch die koof. En het is natuurlijk super mooi om te zien dat alles lekker gaat. En uh, nou ja, we krijgen bijna de zomer, dus dat betekent dat we binnenkort gaan maaien. Mocht je dit uiteraard een leuke video hebben gevonden, vergeet dat natuurlijk niet even die like erop te knallen, mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet gabriaat, doe dan ook zeker eventjes. En dan zeg ik voor nu, hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Until the next time. Kalm!